Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Genshin Impact. Es ist soweit. Das nächste Atom ist erschienen. Und genau da werden wir jetzt auch starten. I keep watch. Once there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir. Tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the Pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the Queen of the Kingdom of Darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Und der nächste Erlebnispass ist damit auch freigeschaltet. Den letzten hatten wir ja wieder erfolgreich abgeschlossen, bis Level 50 geschafft. Sogar über eine Woche zu früh. Aber nur der obere Part, weil ich gebe ja kein Geld für das Spiel aus. You call me. Hol dir bei Jitong den faszinierenden Fotoapparat ab. Freude in fünf Farben. Verbleibende Aktionszeit sechs Tage. Direkt in Liwe. Mit dir wollte ich sprechen. Wie merkwürdig. Was ist mit diesem Fotoapparat los? Sie ist wohl kaputt. Naja, vielleicht nicht kaputt, aber sie funktioniert nicht wie vorgesehen. Vor einer Weile habe ich einige aus Fontaine bestellt. Der Verkäufer meinte zu mir, dieser spezielle Fotoapparat er enthalte die neueste Technik aus Fontaine. Angeblich druckt der Fotos in einer speziellen Farbtönung versieht sie mit besonderen Effekten. Also habe ich einen gekauft. Doch er druckt die Fotos einfach nicht richtig aus. Keine Ahnung, ob ich was falsch mache oder er kaputt ist. Vielleicht gibt es einen Kniff, den ich nicht kenne. Was ist mit dir? Kennst du dich mit solchen Apparaten aus? Ich habe nicht von einem gehört. Das verstehe ich als ein Ja. Würdest du mir dabei helfen? Du bist wohl ein Reisender. Du musst wohl davon viel gesehen haben. Bitte fotografiere mit diesem Fotoapparat ein Motiv mit einer intensiven Farbe. Sobald du einen Schnappschuss gemacht hast, bring mir bitte das Foto. Ich möchte die Quelle dieses Problems auf den Grund gehen. Und wenn das nicht klappt, bringe ich die Fotos dem Verkäufer. Mit dem Fotos als Beweis kann er das Problem nicht abstreiten. Wunderbar, danke sehr. So. So, das ist doch schon mal eine intensive Farbe, oder? Aber wie macht er jetzt das Foto? Hä? Ja, wie ich zoome, das weiß ich. Aber egal, welche Taste ich drücke, er macht kein Foto. Nochmal Y? Auch nicht. Paparazzi. Na gut, dann warte ich damit erstmal. Verbleibende Zeit. Heutiges Motiv rot. Ach, vielleicht darf ich nur ein bestimmtes Foto machen. So, das wird doch schön angestrahlt. Die Kamera ist super empfindlich dabei. Das sieht so aus, als ob er scannt. So, was ist noch? Rot und hat Licht. Ui, hier ist ein Nebenquest. Ein makelloses Jahr gemacht, einfach so verschwunden. Was tust du hier drüben? Ah, du bist es. Ich nur, ich überlege gerade, wie ich ein Fragmente des Jahr gemacht die zur Zeit auf der Oberfläche des Ozeans schwimmen, beräumen sollte. Du weißt doch noch, dass es völlig zerstört wurde, als es abstürzte, nicht wahr? 
Diese Fra Fragmente trieben am Ende auf dem Ozean, wobei eine größere Stücke sogar den Weg der vorbeiziehenden Schiffe blockierten. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten organisierte eine Aufräumaktion, bei der alle größeren Teile entfernt wurden. Aber was die kleineren Teile des Strands gut angeht, an einem Tag beseitigen wir sie und am nächsten treiben sie wieder nach oben. Sie sind zwar kein großes Problem, aber der Rat vertritt den Standpunkt, dass wir sie trotzdem beseitigen sollten. Ich denke daran, wie wir das schaffen könnten. Unser Vorgesetzter sagte, dass ich nach Leuten suchen sollte, die aushelfen könnten. Wer würde diese Arbeit aber machen wollen? Ich meine, ähm, es sei denn, du, nun, willst du mir den Säuberungsarbeiten helfen? Du könntest sogar einige der nützlichen Dinge behalten, die du auffindest. Danke, du bist eine große Hilfe. Ich vorstelle, ich bin nicht besonders gut im Schwimmen. Und das ist scheinbar auch die Hauptstory. Dann machen wir auch direkt weiter. Aber vorher möchte ich gucken, ob es mit dem Rot wenigstens klappt. Hier ist zum Beispiel alles Rot ohne Schatten. Aber er macht trotzdem kein Foto. Ne, habe jede Taste gedrückt, die es geht. Nö, macht er nicht. Hey. Ach, da hinten, okay. Nee, warte, jetzt muss ich doch noch mal gucken. <lacht> Nee, das ist eine Nebenquest und das andere ist eine Eventquest. Nördlichen Angelstelle. Und jetzt bin ich doch schon mal hier, dann kann ich doch das schnell noch machen. Ah, ich sehe gerade, es gibt mehrere Stellen. Dann kümmern wir uns erstmal um die Dings. Um die Hauptquest. Ich bin nämlich gespannt auf das neue Gebiet. while since you joined the adventurers guild are your adventures going smoothly hmm is that so apart from your own skills reliable teammates are also indispensable when adventuring another person to count on is always good after all but recruiting such dependable companions is no easy matter is it yep and it's even harder to get a guide as good as paimon ah yes i do have some information that may be of help to you Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately, dressed in most unusual clothes. Blonde. Dress is all funny. Wait! Do you mean... Does that stranger's face look anything like his? Hmm? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Seriously? <laughs> How does this have anything to do with Kaya? I can't just can't prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's requests. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. 
Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate, so he may know something about that stranger. I wish you every success, adventurer. Damit geht die Quest 3 los. Ah, honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. Hmm, let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. <laughs> that is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? <sighs> Anyways, oh yeah, he was at Wagner Smithy for a while before I tried telling him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. Vor allem, wenn er ihm im Auge hatte, warum hat er dann nicht selbst Wagner mal drauf angesprochen? What? You need something? Unfreundlich wie eh und je. Yeah, I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's share. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. <laughs> the Angel's share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too then. Anyway, let's go to the Angel's share and have a look. Add as Kurz mal die Erkundung losschicken. Das konnte ich heute früh nicht machen, weil direkt die Cutscene kam mit dem neuen Event und das wollte ich ja in der Aufnahme haben, damit ich es euch zeigen kann. Hier kam jetzt auch noch ein kosmetischer Effekt dazu, wenn man einen reinpackt, so wie es scheint. Add as Hatte ich vorhin auch schon, dass bei Gebietsübergängen das Spiel fast abgestürzt. Das ist erst seit dem neuen Patch so. Da <lacht> braucht auf jeden Fall übermäßig lange. What will it be? Grape juice or apple cider? Hey Charles, have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just a drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Diluc's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the... Investigating everything? If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today, too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Come, 
my friend. Why an adventure? Sitz sitzt aber im Ah, welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. He's really here? Let's go downstairs and have a look. Stimmt, dass er nicht mehr da. I need to learn to handle my booze better. Okay. Even if you are a close friend, I can't help you. Sieht ein bisschen aus wie ich, ja. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Hm. Why are you traveling? <sighs> well, that's as good a reason as any. Sit down over there then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. Hmm, that little one beside you. That's not true, and you know it. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsliff. I suppose you have some business with me? Sure. He was so cold just a moment before. I But I will require advance payment. 500 mora and three answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Naja, aber 500 Mora ist nichts. Ich habe 300.000. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that... Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? I know everything that I should. <laughs> well, answer the question. Puh, that's schon wieder so lange her. Ich habe den Drachen besiegt, aber Venti hat stark geholfen. Is that your answer? Hm, Einfach mal bescheiden. Question number two. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his Gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Krass, woher der das alles weiß? Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? Hmm, the Adepten eher nicht. Die Dorfbewohner auch nicht. Dann so that's your answer? I see. Now for my final question. This world has people who gained visions, and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Hm. Aus den Augen der Götter würde ich sagen, die mit einem Auge. So, this is your answer then. It seems that you're different from her. Bestimmt meine Schwester. <laughs> I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Ugh. Those creatures that serve the Abyss 
are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? An even more twisted Abyssal being, one that commands the Abyss Mages. Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to redirect your path. Oh, that does sound pretty dangerous. <gasps> Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Uh-huh, we're super duper strong! That manner, it's just like hers. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Natürlich. Let's meet up at the Temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. So, wir sind bei 21 Minuten. Ich mache erstmal einen Break. Und bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Another. Dandelion.